নমস্কার লং লাস্টিং বয় জানি না এই লকডাউনের কাজে আর কতদিন লাস্টিং করব তবুও ওই যে আমরা করবো জয় নিশ্চয়ই একদিন সেই আশাকে মাথায় রেখে আজও ঘর বন্ধু আজ লকডাউনের আঠেরো উনিশ দিন মনে হবে তবে যাই হোক এই লকডাউনে অ্যাকচুয়ালি দাঁড়ি ফাঁড়ির অবস্থা থেকে বুঝতেই পারছো যে কতদিন বাইরে বেরোয়নি অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আমরা গ্রামের মধ্যে থাকি সেহেতু লকডাউনের চিত্রটা এখানে আমাদের একটু ডিফারেন্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য শহর তো সেই তুলনায় আমরা যারা গ্রামে বাস করি আমাদের সেরকম মানে লোকজনের মধ্যে আমরা সেরকম থাকি না আমাদের একটা খোলা খেলায় থাকতে ভালোবাসি বেশি বেশি লকডাউনের বাজারে ঘর বন্দি বন্ধু বান্ধব লোকাল যেসব বন্ধু বান্ধবরা ছিল তাদের সাথে আড্ডা আমার অলরেডি কমপ্লিট এমন কোনো টপিক নেই যে সেই টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করি সমস্ত টপিকই প্রায় কমপ্লিট তার বাদেও তো কিছু করতে হবে কারণ চব্বিশ ঘন্টা তো কাটাতে তো হবে শুধু তো ঘুমোতে তো চলবে না তাই মোবাইলের সামনে আসা মোবাইলে একটু আড্ডা মারা যাক সেই নিয়েটার ওর চলে এলাম আর তো ওই লকডাউনে পড়াশোনা তো প্রায় কবে সে যে বই খুলেছি তার খেয়াল নেই আসলে পড়াশোনাটা করতে পারার ইচ্ছে করছে না যেখানে জীবনটাই সংশয় সেখানে পড়াশোনাটা যা সেটা প্রহসনের মতো মনে হচ্ছে আমার কাছে তো বই খাতা ইতিমধ্যে শিখে তুলে দিয়েছি হয় ল্যাপটপের সামনে বসে থাকা নাহলে মোবাইলের সামনে বসে থাকা নাহলে একটু অল্প সময় পেলে একটু বইয়ের পাতাটা খুলে দেয় সেটা তবে অত্যন্তই নগণ্য করতে পারে তো বর্তমানে কিছু লোক এই লকডাউনের বাজারে কিছু জনকে আপনি দেখতে পাবেন বিশেষ করে শহর অঞ্চলে কিছুদিন ধরে দেখছিলাম কিছু তথাকথিত ভদ্রলোকের শহরে যাওয়ার খুব নেশা মানে বাজারে যাওয়ার খুব নেশা যেমন দেখবেন আমাদের গ্রামেও যে ব্যক্তিটা হয়তো সপ্তাহে তার একদিন বাজার করলে চলে যেত এই লকডাউনের বসবর্তী হয় এই লকডাউনের সময় যেখানে সরকার বলছে আপনি বেশি জনকলহলের মধ্যে যাবেন না সেখানে তিনি প্রত্যেক দিনই বাজারে যাচ্ছেন এটা কোথাও না কোথাও তিনি দেখাতে যাচ্ছেন আমার জন্য সবজি ছাড়া ভাত চলে না আরে ভাই তুই কিছুদিন আগেই সপ্তাহে একদিন বাজার করতিস সেই একদিনের বাজারেই তো সারা সপ্তাহটা চলে যাবে সেখানে ভাই সে প্রত্যেক দিনই তাকে ফলিয়াতে বাজার যেতে হয় কেন কি তাকে প্রত্যেক দিন সবজিটা কিনে খেতে হবে তো এই মানুষদের বাজারে যাওয়ার টেন্ডেন্সিটা খুবই বেড়ে গেছে জানি না কেন আমরা কাজ করে এতটা বেড়ে গেছে আর কিছুটা সব থেকে প্রবলেমে পড়েছে আমাদের মধ্যে যারা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলিতে বিলং করে মিডিল ক্লাস ক্যাটাগরির মাছ আমরা দিন আনি দিন খাইও না এমন একটা স্টেট যেখানে আমরা দিন আনি দিন খাই না বা আমাদের এমন একটা হিউজ অ্যামাউন্ট পুঁজি আমাদের রয়েছে যে প্রচুর খাদ্য আমাদের সামনে রয়েছে তাও নয় তবু যেটুকু নয় না করলে নয় সেটুকুই খাবার আমরা খাচ্ছি তার উদাহরণ বেসিক্যালি যে প্রপার আমরা যে লকডাউনের মধ্যে রয়ে রয়েছি তার উদাহরণ বাড়ির মা কাকিমাদের জেঠিমাদের থেকে দেখলেই বোঝা যায় আমাদের মধ্যবিত্তদের ফ্যামিলি তো একেবারেই ভীষণ হয়ে পড়েছে হাই কি করব কী করব এই লকডাউনের বাজারে যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে গুছিয়ে চলা তো মধ্যবিত্তরা পারে না এমন কিছু হতে পারে না কেমন কি কি পারে না দেখবেন আমার মা বেসন দিয়ে তেলে ভাজছে তেলে ভাজা কমপ্লিট লাস্টে যেটুকু বেসন পড়ে আছে সেটাকে লঙ্কা ডুবিও পর্যন্ত ছেড়ে দিচ্ছে মানে রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট যদি কাউকে থেকে শিখতে হয় অবভিয়াসলি মধ্যবিত্তদের ফ্যামিলি থেকে দেখা উচিত অবশ্যই আমি কুর্নিস জানাই যারা প্রপার রিসোর্সের ম্যানেজমেন্ট করতে পারছে আবার আমাদের মতো মধ্যবিত্ত দেখুন যেখানে বাড়িতে বাইক একটাই হ্যাঁ তেল একটু বাঁচিয়ে চলতে হবে সেখানে আমরা কি করছি কিছু দূর বাড়ি আসতে আর কিছু দূর রাস্তা বাকি সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলের এই বাইকের চাবিটা বন্ধ করে দিয়ে তেলটা বন্ধ করে দিয়ে যতটা স্পিডে আসা যায় এই হচ্ছে আমাদের মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্তরা পারে না এমন কিছু নেই আবার মধ্যবিত্তরা পারে ড্রাইভার বাচ্চাদেরকে পড়িয়েছে এই লকডাউনের বাজারে কোথায় কি দোকানটা খোলা থাকবে ড্রাইভার পড়িয়ে বাচ্চাদেরকে আবার খুলে রোদে শুকিয়ে আবার তাকে পড়ে আমরা মধ্যবিত্ত হ্যাঁ আমাদের একটা ছবি যদি ফেসবুকে ছাড়ি হ্যাঁ আধা ঘন্টায় কটা লাইক তোর মেরে কেটে পাঁচ টাকা ছটা কিন্তু একটা কোনো সেলিব্রিটি ছবি ছাড়ুক আধ ঘন্টায় পাঁচ লাখ লাইক কি করে জানি না তবে না অবশ্যই তাদেরকে কোনোভাবে ছোটো করার জন্য নয় আবার আমরা যারা মধ্যবিত্ত আমাদের মতো ছেলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো জিবি নেট রাত্রি বারোটা পর্যন্ত জেগে থেকে ওই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরোর একটা বিন্দু নেট কোম্পানিকে দেওয়া যাবে না ভাই জেগে থেকে পয়সা অসুখ করতে হবে পরিষ্কার আমার মাকে দেখেছি সাবান জল করেছে বালতি ভর্তি যতক্ষণ ওই সাবান জলটা নিচ্ছি পর্যন্ত থিতেই যায় ততক্ষণ সাদাতে জামা কাপড় ডুবিয়ে যাচ্ছে মানে প্রপার ইউটিলাইজ হয়েছে বললাম রিসোর্সের প্রপার ইউটিলাইজ যদি কাউকে দেখে শিখতে হয় সে বাড়ির মাকে দেখে শেখাও কীভাবে ছোট্ট ছোট্ট জিনিসকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করে তার পুরো রিসোর্সের পুরো কার্যকারিতাকে তুলে নিয়ে আসতে হয় কীভাবে সেটাই মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি দিলেই মা বোনেদের দিকে দেখলেই চেনা যায় তো আজ আমি যে কারণে লাই এই ব্লগটা বানানো আমার চ্যানেল লং লাস্টিং হয় প্রথম শুরু করেছি জানি না কীভাবে কি শুরু করতে হয় তার প্রপার সেট আপও আমার কাছে নেই প্রপার মেটেরিয়ালসও নেই প্রপার ইনস্ট্রুমেন্টও নেই আমার কাছে তবু আজকে আমরা বেশিরভাগ আমি আর কতদিনই যে বাইরে বন্ধুদের সাথে দেখা করিনি জানি না কতদিন কলেজও যাইনি আমরা
ফ্যামিলিতে বিলং করে মানে বেশিরভাগ মানুষেরই চাষবাস সেই চাষবাসের বাদেও তারা কিছুটা অংশ বা কিছুটা জমির কিছুটা অংশ তারা নিজেদের কিছু উদ্বৃত্ত চাহিদা মেটানোর জন্য তারা ব্যবহার করে তারা সেখানে ফুলের চাষ করে সবজির চাষ করে তো এই লকডাউনের বাজারে সবজিটা কিছুটা চলনশই হলেও ফুলটা তো একেবারেই চলনশই না গাছের ফুল গাছেই পড়ে পড়ছে সেরকমই আমার এক দাদা সে চন্দ্রমল্লিকা লাগিয়েছে আমাদের গ্রামে চন্দ্রমল্লিকা গাঁদা গ্ল্যাডিওলাস এইসব ফুলের চাষ ভালো মতোই হয় তো সেই চন্দ্রমল্লিকাটা দেখে আমাদেরই খুব কষ্ট হচ্ছে কি সুন্দর কুড়ি থেকে বড় ফুল সাদা ধপধপ করছে বিঘের পর বিঘে জমি কিন্তু সূর্যের তাপে পোকার পেতে পেতে সেগুলো প্রায় ক্ষতিগ্রস্ত কারণ বাজারে বিক্রি হবে না ওষুধ কাজ কীটনাশক প্রয়োগ করে লাভটাই বা কী হবে তো আজকে আমরা দেখাবো আপনাদের দিকে চন্দ্রমল্লিকা বাগান যদি বা অনেক ফুলে ভরা একদম ফুল পরিস্ফুট কিন্তু এই জমির যিনি মালিক তার অবস্থা কিন্তু শোচনীয়তাতেই হয়ে গেছে এই লকডাউনের বাজারে তো তার পাশে আমাদের অনেক সবজিও চাষ মশা থেকে ঝিঙ্গে থেকে অনেক সবজি চাষও হয় তবে তবে মানুষ তো সবজি তো খাবার তো খেতে হবে সবজিটা লোকাল মার্কেটে বিক্রি হয়ে গেলেও ফুল তো আর লোকাল মার্কেটে বিক্রি হয় না ফুলকে বিক্রি করতে যেতে হলে একটু বাইরের মার্কেটে যেতে হয় আর এই লকডাউনের বাজারে ফুল আমরা তো আর এমনি এমনি বাড়িতে সাজিয়ে রেখে তো কতটুকু ফুল সেই বাড়িতে সাজানোর জন্য মুষ্টিমীয় ফুল হয়ে যাবে কিন্তু একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফুলকে বাইরে দেশে না পাঠালে বাইরে রাজ্যে না পাঠালে প্রফিট পাবে না কৃষকরা তো সেহেতু এখন তো বিয়ে বন্ধ অন্য প্রাসন বন্ধ কোনো রিসেপশন বাড়ি বন্ধ হ্যাঁ কোনো অনুষ্ঠান বাড়ি বন্ধ তো ফুল এখন কাজে লাগছে না বললেই চলে তো প্রতি ব প্রতিদিন আমাদের এখানে যারা গাঁদা চাষ করে বিঘার পর বিঘা জমি তাদের গাঁদা চাষ কুইন্টলের প্রতি কুইন্টল সপ্তাহে ফুল তুলে তারা ফেলে দিচ্ছে গ্ল্যাডিওলাস জমিতে জমি ফুটে সানলাইট হয়ে যাচ্ছে চন্দ্রমল্লিকাও দেখাবো একটু পরে তো চলুন দেখেই আসি চন্দ্রমল্লিকা বাগানের কী অবস্থা আর সেই দাদারি বা কী অবস্থা যেটা বলছিলাম সকালবেলাতেই আপনাদের দিকে দেখাতে নিয়েছি সেই জমি ছোটবেলায় আমরা একটা কবিতা পড়ছিলাম বা আমরা প্রার্থনা করতাম দ্বিজেন্দ্র রায়ের খুবই একটি জনপ্রিয় কবিতা যে ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশে এক সকল দেশের সেরা এবং একই দিকে যেমন ধানের ক্ষেত আর একই দিকে ফুলের বাগান এই হচ্ছে আমাদের গ্রামের বিশেষত্ব তো আমি প্রথমে দিকেই যেমন বলছিলাম যে চন্দ্রমল্লিকা হ্যাঁ পুরো বাগানটা জুড়েই রয়েছে চন্দ্রমল্লিকা বেসিক্যালি এই যে ফুলের যে চাষ আমি বলছিলাম যে সাদা ফুল মূলত দু ধরনের ফুলের এই গ্রামে চাষের প্রাধান্যটা বেশি এক হচ্ছে সাদা কালার বা হোয়াইট কালার আর একটা হচ্ছে ইয়োলো বা হলুদ কালার মূলত কৃষকরা যে কালারটা সব থেকে বেশি চাষ করে থাকে সেটা হচ্ছে এই সাদা কালারের কিন্তু এই সাদা কালারের একটি সুবিধা রয়েছে কারণ কি বিভিন্ন জায়গাতে বা বিয়ে বাড়িতে এই সাদা ফুলটাকে অনেকভাবে কালার করা যায় যে কালারে আপনারা করতে চাইবেন সেই কালারের জলে ডুবিয়ে রাখলেই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ফুলটা সেই কালার নিয়ে নেবে সেই জন্য বেশিরভাগ চাষিরাই বা বেশিরভাগ কৃষকরাই যারা এই চন্দ্রমল্লিকা চাষ করেন তারা বেশিরভাগ এই সাদা চন্দ্রমল্লিকা চাষটা বেশি করেন তো এর যেমন লাভটা অনেক বেশি পরিমাণে হতো তেমনি এর খরচাও অনেক বেশি পরিমাণ মূলত এই চাষ করতে গেলে মিনিমাম এই জমিটার পরিমাণ কতটার কি রয়েছে কি পরিমাণ টাকা খরচা হয়েছে কত লাভ কত লোসকান লোসকান তো পুরোটাই কারণ লকডাউনের বাজারে যেটা সকালেই বলছিলাম পুরোটাই প্রায় লোসকান বললেই চলে তো আমরা পুরোটাই জেনে নেবো সেই দাদার কাছ থেকে আসো নমস্কার নমস্কার তো তোমার দাদার ক বিঘা জমিটা আছে এটা পাঁচ কাঠা জমি আছে পাঁচ কাঠা জমি তো কত ফুল চারা মিনিমাম কত ফুল চারা রয়েছে खर्चा আমরা 
মানে এই সময় ঠিক টাইমে এই ফুলের এই জায়গাটা এক একটা পিস এরকম এক একটা পিস এক হাত প্রচুর স্টিক রেখে এই ফুলটাকে কাটা হয় এই এক একটা পিসের দাম ঠিক টাইমে কত টাকা পাঁচ টাকা থেকে ছ টাকা পিস মানে একটা ফুল একটা গাছ থেকে কত ফুল হতে পারে মোটা দশটা ফুল যদি সাত হাজার যদি চারা গাছ থাকে তবে একটা গাছ থেকে যদি মোটা ফুল হয় তাহলে সাত হাজার ইন্টু মোটা মানে কত ফুল আর প্রতিটা পিস সাত টাকা থেকে আট টাকা পিস ঠিক টাইমে বিক্রি হতো কিন্তু এখন যেহেতু একটু চাহিদা কম সেহেতু চাহিদার উপর ডিপেন্ড করে দামটাও কিছুটা কম যাবে সেটা আমরা আশা রাখি এখন দাম দিব এখন নয় এখন লকডাউনের জন্য তো বিক্রি কিন্তু এই লকডাউনের ঠিক আগে দামটা দিব বলছি চার টাকা করে ছিল চার টাকা পিস ছিল তার মানে এই যে তোমার পাঁচ কাটা জমিতে তুমি মিনিমাম কটাকা লাভ করতে পারতে পুরো सब्जी चाषा कर যে খেতে পাবে না তা না ব্যাপারটা তা না ব্যাপারটা হচ্ছে এই ফুল থেকে যে যে পরিমাণ টাকাটা তারা ইনভেস্ট করেছে সেই টাকাটাও যদি তাদের কাছে যদি উঠে আসতো তবে তারা অনেক বেশি সাবলীল হতো অনেক বেশি তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো কিন্তু বর্তমানে এই লকডাউনের সময় দাঁড়িয়ে পুরোটাই মাঠে মারা গেছে এক কথায় বলতে গেলে কি তাই তো একদম একদম মাঠে মারা গেছে মানে যেটুকু টাকা উনি ইনভেস্ট করেছেন সেটুকু এক টাকাও উঠে আসবেন না এটুকু শিওর কারণ একদিকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে গাছ অলরেডি কেটে ফেলতে শুরু করে দিয়েছে দাদা কারণ যেহেতু এই ফুল থেকে অনেক পোকা মাকড় সামনেই যেহেতু বাড়ি পোকা মাকড় সব বাড়িতে ঢুকতে পারে বা এক্সট্রা একটা বাড়ি খরচা কারণ এই জমিটাকে তো এই জমিটাকে তার এভাবে ফেলে রাখলে তো চলবে না কারণ এরপরে যদি কিছু চাষ করে चंद्रमल्लिका देखते ही जीवन जापन दुर्विशन करना भाईर दुर्विश बेड़ा जल्द नमस्कार सुस्थे